Здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать на нашу просветительскую программу. Меня зовут Вера Рейхит, и я руковожу просветительскими проектами Манежа. На нашей программе, посвященной выставке New Nature, мы говорим как раз о той самой новой природе, о развитии новых технологий, об их влиянии на человека, его творчество, и о том, как нам смотреть на эти технологии с точки зрения технооптимизма или технопессимизма, мы и поговорим на нашей сегодняшней встрече. И я хочу поприветствовать российского политолога, публициста, кандидата политических наук, ведущую еженедельной авторской программы «Статус» на радио «Эхо Москвы» Екатерину Шульман. Екатерина, большое вам спасибо. Прежде чем, Екатерина, прежде чем Екатерина начнет, я хочу сказать, что сегодня наше мероприятие ведется в трансляции. Мы транслируем его на сайт recyclexmanage.com, это сайт проекта, на наш YouTube-канал и на, в нашей группе ВКонтакте. Также зрители могут задавать там вопросы, а сегодняшние слушатели смогут задать вопросы спикеру после ее выступления. Большое спасибо, добро пожаловать. Добрый день, уважаемые слушатели. Спасибо организаторам, давшим мне возможность посетить это замечательное пространство. Я смотрю, что в расслабленной Москве принято давать пять минут после официального начала, чтобы публика собралась, но в суровом Петербурге мы начинаем ровно вовремя. А сначала я скажу пару слов о том, как будет организована наша лекция, а потом, собственно, приступим к его, ее теме. А у нас с вами, как сказали мне организаторы, есть полтора часа, два академических часа. Из них, я надеюсь, 45-50-55 минут э, говорить, раскрыть свою тему, после чего начинается та часть, которая для спикера является наиболее ценной, а именно ответы на вопросы, которые у вас либо заранее сложились, либо возникнут по ходу моего разговора. А тема наша сформулирована броско, я бы даже сказала кликбейтово. Ну ладно, поскольку я ее и придумала, то ответственность мне возлагать а больше не на кого, утопии технооптимизма и технопессимизма в наших взглядах на будущее, золотой век и цифровой концлагерь. Я должна вам сказать, что те темы, тот набор тем, о которых мне хотелось бы сегодня поговорить, совершенно не предполагают каких-то финальных выводов. То, о чем мы размышляем, мы на самом деле не знаем еще полностью. Это те процессы и те явления, которые развиваются прямо сейчас на наших глазах. Никто не знает, а кто говорит, что знает, тот обманывает себя и аудиторию. К чему это приведет, как это будет развиваться дальше, мы можем только видеть, каждый со своей стороны, исходя из своей научной специальности или склонности, мы можем видеть некоторые факторы, движущие это развитие, влияющие на эти трансформации. Я только на прошлой неделе вернулась из Казахстана, участвовала там тоже в такой довольно большой медиаконференции. Вот очень видно, когда ты не внутри своего информационного пузыря, а выезжаешь из него и видишь людей из Азии, из Америки, из Европы, из России, которые тоже размышляли над тем, как виртуальность влияет на политические процессы, в чем власть соцсетей, в чем ограничение этой власти, каким образом, так сказать, всеобщее наблюдение всех за всеми формирует новое социальное пространство. Так вот, видно, как ни у кого нет не то что готовых ответов, а тем более нет готовых рецептов, как правильно, как надо делать. Никто не может выйти и сказать, вот мы одновременно достигли золотых плодов прогресса и ограничили так сказать, гидру социальных сетей или гидру всеобщей слежки. Вот мы знаем, как нужно с этим поступать. У каждого своя беда, у первого мира своя, у второго своя. В Европе боятся одного, в Соединенных Штатах несколько другого. Никто друг друга особенно не понимает. Есть У некоторых стран есть ощущение, что они прошли дальше на этом пути, чем другие, но при этом и у них нет возможности сказать, да, мы ушли дальше, чем вы, поэтому мы знаем, как надо в этом новом будущем правильно себя вести. Вот это некоторое пространство всеобщей растерянности, конечно, порождает большое количество апокалиптических прогнозов или вообще в более широком смысле дискурсу угроз и вызовов. 
Поскольку психика наша устроена таким образом, что она угрожающий сигнал приоритизирует, воспринимает как наиболее важный, всякого рода э, зловещие предсказания всегда будут иметь больше внимания, чем любые другие. На это есть спрос к вопросу о кликбейте, поэтому, опять же, э, лекция о цифровом концлагере, наверное, принесет больше а слушателей, приведет, чем лекция о золотом веке. Но, опять же, прежде чем мы погрузимся в наш предмет уже непосредственно, хочу сказать вот что. А мы будем говорить о некоторых различных сценариях возможного развития, о том, как могут меняться отношения обществ и государств, как может меняться само государство и его аппарат управления, в каком взаимодействии находятся корпорации и государственные структуры. Так вот, имейте в виду следующее. Когда мы говорим о вероятностных сценариях, а это единственный добросовестный вид прогноза, который может позволить себе наука, потому что сказать «я точно знаю, так будет» — это всегда немножко шарлатанство. Так вот, когда мы говорим о вероятностных сценариях, имейте в виду, в социальном пространстве сбываются они все. Это особенность, которую не очень часто понимают. Вот если у вас есть четыре варианта, вы думаете, вот какой-то один из них сбудется. На самом деле, и я надеюсь, это более предметно и понятно продемонстрировать в ходе своего рассуждения, на самом деле каждая из этих последовательностей развития будет явлена в той или иной степени. И элементы золотого века будут, и элементы цифрового концлагеря, и некоторые другие элементы тоже. Вопрос в том, в какой пропорции и, что называется, на кого что упадет. Итак, переходя к нашему предмету непосредственно, давайте скажем, каковы наши основные термины и о чем, о каких понятиях мы преимущественно будем говорить. Значит, Мы будем говорить о понятии безопасности, как о некой ключевой ценности новой эпохи. Постараемся рассказать, почему именно безопасность и что это такое, как это понимается. Мы будем говорить о прогрессе, желании его, страхе перед ним. Вообще будем говорить о страхах, тревожностях. Тут больше мы поговорим про именно наши социологические данные, которые у нас есть, о том, что наших людей волнует в динамике, что стало больше волновать, что меньше, чего стали опасаться, чего меньше опасаются. И еще более так сказать, прицельно поговорим о технооптимизме и технопессимизме. Что это такое? А технооптимизм в самом общем виде – это вера в технический прогресс как социальное благо. То есть вера в то, что технические инновации, научно-технические изменения приносят обществу скорее пользу, чем вред. Соответственно, технопессимизм – это противоположный вид взгляда на будущее. А вообще, глядя в будущее, большинство людей бессознательно придерживаются одной из двух школ мысли. Либо они верят в золотой век, который был где-то, так сказать, вдали, и, соответственно, за ним следует век серебряный, медный, а потом железный, а потом апокалипсис, да? потом конец света, и далее, ну, в зависимости от вашей, так скажем, религиозной ориентации, дальше или страшный суд, или просто конец света безо всякого страшного суда. Это, вот, так сказать, школа, идеологическая школа золотого века. Когда мы слышим о том, что там, молодежь испортилась, что раньше трава была зеленее, раньше жижа была гуще, как сказал один остроумный человек, соответственно, там чаще, тоже была темнее, это вот это вот направление. И второе – это, собственно, вера в прогресс, прогрессизм. Она стоит за утверждениями о том, что молодежь, наоборот, видит дальше и вообще как-то более права просто в силу того, что она моложе. Как говорил Оскар Уальт, я советуюсь только с теми, кто значительно моложе меня, им жизнь сказала свое последнее слово. Вот что те, кому жизнь сказала свое последнее слово, обладают некой большей ценностью, чем те, кому уже время тлеть по Пушкину, а не цвести. Это прогрессизм. Так вот, в некоторой, так сказать, смешанной пропорции к, той, к тому или иному направлению мы с вами относимся. Значит, смотрите, что у нас сейчас говорит нам, что нам кто говорит? Во, вот так вот. Что нам говорит э, наука, социология? Значит, смотрите, э, данные, которые я вам буду демонстрировать, взяты из разных источников, я буду стараться их э, называть. А вот это данные исследования Евробарометр. Это европейское и, соответственно, российское подразделение всемирного исследования ценностей, знаменитого World Values Survey, покойного Инглхарта, который я везде рекламирую. Вот его, э, так сказать, э, европейская часть. Называется Евробарометр. 
А это данные, и вы увидите похожего цвета еще дальше слайды, это данные 2018 года. С тех пор могли произойти всякие изменения, но нам с вами тут важна, что называется, тенденция. Тенденция состоит в следующем. Вы здесь видите европейские страны, ранжированные по количеству положительного ответа на вопрос, согласия с тезисом о том, что при помощи научно-технических достижений можно решить любые проблемы. Вообще нам нужно в самом начале понять следующее. Россия страна техно-оптимистов. Этим мы отличаемся от Европы и в особенности радикально отличаемся от Соединенных Штатов. Соединенные Штаты страна техно-пессимистов. Мы это в дальнейшем с вами увидим. Это кажется вначале несколько контринтуитивным, потому что как же так, да? США, Силиконовая долина, передовая техническая держава, оттуда, собственно, все зло и расползается. Почему же они сами? Технопессимисты. Значит, на самом деле Соединенные Штаты страна патриархальная, религиозная, консервативная, что снаружи довольно плохо понятно, а понятно на самом деле только изнутри. Россия разделяет со странами второго мира веру в технический прогресс. Это, в общем, если мы вдумаемся, очень понятно. Контринтуитивно, но на самом деле объяснимо. Если у вас только что не было электричества, а тут его провели, ваша жизнь резко стала лучше. Если у вас не было толком стационарной телефонной связи, но, как часто бывает во втором мире, внезапно и быстро, стремительно появилась связь мобильная, то вы не можете не замечать, что это улучшило качество вашей жизни. Поэтому вам естественно полагать, что и дальше дальнейшие технические открытия тоже вам принесут много-много радостей, как елочка. Мы увидим в дальнейшем, что наши с вами сограждане больше верят в технические решения социальных проблем более беспечные, может быть, в силу некоторой неопытности, в обращении со своими данными и не считают особенно, что с этими данными случится что-то дурное. Сейчас мы это с вами опять же поглядим. Если вы, не если вы бывали в Европе, а когда вы еще бывали в Европе, вы, может быть, помните, что скорость, качество и проникновение мобильного интернета в России, в общем, превосходит многие страны, гораздо более богатые и экономически развитые, чем мы. Российский онлайн-бэнкинг не сравним, судя по всему, ни с каким вообще, ни, ни в каком мире. Ну, соответственно, и уровень финансовых мошенничеств, киберпреступлений тоже у нас, я думаю, что чрезвычайно развит. В этом отношении мы можем соперничать, опять же, не с Европой и США, не с Германией и Францией, а с другими странами второго мира, с Индией и Китаем. Так, все-таки вот так. А почему-то он стал не, не на полный экран. Ну ладно, хорошо. Значит, вот смотрите, дальнейшие, так скажем, более, более подробные. Так, теперь он совсем завис. Как же так? Это я на что-то нажала или... Вот, вот так стало хорошо. Замечательно. Значит, это тот же самый наш евробарометр. Черная строчка – это данные, агрегированные данные Европейского Союза. Оранжевенькая – это Российская Федерация. Вот смотрите, как мы отличаемся. Науки и технологии делают жизнь проще и удобнее. 85% у нас согласны, 66% в Европе. При помощи научно-технических достижений можно решить любые проблемы. Это те данные, которые мы видели на прошлом слайде с разбивкой по странам. Научно-технические открытия слишком быстро меняют жизнь, люди не успевают приспособиться. Согласны 58% европейцев, большая половина, нельзя говорить большая половина, а большая часть российских опрошенных считает, что ничего подобного. Все загадки природы могут быть открыты при помощи науки и технологий. Посмотрите, какая разница, одна из самых здесь больших. Нам, среди прочего, что мы тоже не, не очень осознаем и, может быть, недостаточно ценим, вероятно, в наследство от советской системы образования досталось почтение к науке. Последние 20 лет оно интенсивно разрушается как религиозной пропагандой, так и специфическим нашим телевизионным дискурсом, когда потом понадобилось уговаривать людей вакцинироваться, вот голову себе и расшибли. А, а, то, а тот факт, что до этого 20 лет рекламировали экстрасенсов, заряжение воды через телевизионный экран, какие-то там таинственные пришествия с того света, рассказывали все это людям, тем самым подрывая их базовую рациональность и, кстати, кстати говоря, к чему мы тоже с вами придем, увеличивая их тревожность. Но в целом все-таки пока вера в разум человеческий, вера в то, что мы в космос полетели, еще что-нибудь тоже хорошее придумаем и изобретем, и раскроем все тайны Вселенной, она у нас все-таки присутствует. Мы видим, что в 
а случае с Европой это очень такое ярко выраженное меньшинство так полагает. Почему, кстати, так мало людей? Потому что остальные в Бога верят. Российское общество еще и секулярное, с этим тоже как-то пытались много бороться, но пока по-прежнему уровень религиозности у нас ниже значительно, чем, в, например, в Соединенных Штатах. Значит, далее, по поводу опасений, связанных с техникой. Значит, чего люди боятся? когда они наблюдают вот это вот последовательное развитие научно-технического прогресса. Значит, ну, с одной стороны, люди опасаются утечки персональных данных, этого больше опасаются пожилые, чем молодые. Вообще по опросам молодые демографии, как это называется, возрастные группы, больше имеют склонность считать, что как государственные корпорации, так и, как государство, так и частные корпорации используют их данные, что называется, им не во вред. Пожилые тут более подозрительны. Может быть, молодые не сталкивались с обманом, когда пару раз у них с карточки деньги-то снимут, они тоже станут менее доверчивы со временем. Но, тем не менее, пока, пока вот так. Значит, вот смотрите, на этом экране мы видим данные, слева это тоже Евромонитор, справа это в ЦИОМ. В целом, кстати, совсем свеженькие результаты. Это ценно, потому что тут, как мы видим, опрос про видеокамеры. Чувствуете ли вы себя спокойнее или беспокойнее от того, что вы видите камеру видеонаблюдения. Это данные уже после того, как в первой половине, скажем так, 2021 года довольно многие наши с вами сограждане столкнулись с тем, что их вычисляют по видеокамере, и потом домой к ним приходят спросить, почему они там себя неправильно политически манифестируют. Или на менее, скажем так, идеологическом уровне, им приходят штрафы по видеокамере, их машине или им самим за то, что они как-то там неправильно припарковались, превысили скорость или как-то иначе неправильно себя вели. Тем не менее, значит, вот давайте посмотрим на эти результаты, что говорят респонденты прямо сейчас. Скорее спокойнее себя чувствуют с видеокамерой 42% опрошенных, ничего не чувствуют 40% и только 12% беспокоятся, когда видят камеру. Люди, естественно, рассуждают так, я-то не делаю ничего дурного, чего же мне опасаться? В разбивке ответов на вопрос, а чем вам хорошо, хорошо видеонаблюдение, что оно для вас такого делает, большинство людей говорит о том, что оно предотвращает преступления или помогает искать преступников. В этом есть резон, тут у нас есть и данные МВД, действительно, профилактика определенного типа Нарушений коррелирует с снижением числа этих нарушений, коррелирует с появлением видеокамер. Как ни странно, не, не так сильно коррелирует раскрываемость. Тут есть некоторая, так сказать, маленькая хитрость. То есть, смотрите, люди, которые видят камеру или знают, что она может есть, скорее э, не будут там, выдергивать сумку у посетителя супермаркета. Но совершенно не факт, что если они это сделают, то их раскроют по видеокамере. Мы это говорим не для того, чтобы кому-то советовать вернуться к криминальной карьере, если человек решил ее бросить из-за страха видеонаблюдения. Но а, это социальный механизм, понимаете, не полицейский механизм, а социальный. Ощущение надзора а, влияет на а, наше поведение. Ну и а, для того, чтобы совсем-всем стало грустно, должна сказать следующее. А, около 90% тяжких насильственных, преступлений в России совершается внутри жилых помещений. Там нет никакой видеокамеры. Поэтому да, есть ряд преступлений, которые снижаются от видеонаблюдения, но есть целый большой пласт действительно тяжких преступлений, которые к камерам никакого отношения не имеют. Итак, неприкосновенность частной жизни, насколько имеет ценность для наших с вами сограждан? Две точки зрения представляет ЦИОМ. Одни считают, что камеры нарушают, другие считают, не нарушают. Какая точка зрения ближе вам? Тут мы видим по-прежнему, что большинство не считает, 57% не считает видеонаблюдение вмешательством, но доля тех, кто считает, выше, чем доля тех, кто тревожится из-за видеокамеры. То есть тут есть представление о том, что, в общем, наверное, это неправильно. Что касается ценности приватности, вот этой самой неприкосновенности частной жизни. Приходится слышать иногда, что в русском языке нет слова privacy, потому что нет самого этого понятия. Это такие дешевые фокусы, их обычно употребляют те, кто недостаточно знает какой бы то ни было язык. На самом деле надо сказать, что то, что мы сейчас называем неприкосновенностью, закрытостью частной жизни, есть очень исторические и географически ограниченные явления. 
оно возникло с распространением городского образа жизни. На самом деле не раньше второй половины конца XVIII века и продолжалось примерно до конца века XX. До этого люди жили на виду, и богатые, и бедные, и привилегированные, и трудящиеся классы. Одни спали в повалку, другие спали на кровати в присутствии слуг. Одни, соответственно, всегда были на виду своих соплеменников и членов семьи, другие там рожали в присутствии всего королевского двора. Письма читались родным и соседям, это не были частные письма в нашем понимании, это были такие скорее публичные дневники, как, например, наши с вами блоги, которые тоже на заре своей, если вы помните, назывались Life Journal, да? это не живой журнал, это дневник в прямом эфире, правильный это перевод. Вот тут мы можем представить себя, как ощущала себя, там, не знаю, какая-нибудь образованная барышня английская или французская или русская в XVIII веке или в первой половине XIX, когда ей писала подруга из столицы, и она ей писала. Это были не, не интимные письма. Когда старый князь Волконский берет письмо Жули Карагины у своей дочери, он не отец-тиран, который совершает какую-то, так сказать, violation of her privacy, нарушение ее границ. Нет, это, в общем... Тот, кто пишет, предполагал, что это будет прочитано. Не предполагалось, что это вот прям такая интимная тайна. В общем, не то, чтобы я хочу подвести вас к мысли, не жили хорошо, нечего и начинать, но действительно вот эта вот атомизированная жизнь городского человека в своей капсуле индивидуальной или семейной, причем семья понимается как пара и ее маленький ребенок, это не характерно для жизни человечества в целом. Все предыдущие века... Род наш, так сказать, наш биологический вид жил иначе. И, возможно, начиная с позавчерашнего дня, мы тоже будем жить уже как-то по-другому. Итак, значит, по поводу данных, тревоги о них и готовности ими делиться. Значит, когда спрашивают людей, респондентов, для чего используются данные, большинство из них говорят, что используются для коммерческими компаниями, для персонализации предложения, что, видимо, правда, и для улучшения своей работы, а государством для учета граждан и для предоставления им государственных услуг. Значит, самые популярные виды действий, ради которых люди делятся персональными данными, это банковские услуги, получение банковских услуг, это геолокация, и на третьем месте это регистрация на сайтах госучреждений, то есть вот эти самые пресловутые госуслуги, без которых тоже уже нам ничего не получается сделать. Значит, еще раз повторю, молодые относятся к этому спокойнее, чем пожилые, но пожилые, в особенности, кстати, вот что такого довольно революционного сделал 2020 год, он принудительно диджитализировал старшие поколения. Те, кто еще оставались вне сети и были такими аналоговыми, их либо дети, либо государство подключило. То есть охват сетевого присутствия, который и так в России, возвращаясь к моему начальному тезису о втором мире, был велик, Стал еще больше, и в сеть пришли старшие категории. Если вы, так сказать, чего-то кому-то продаете или рассчитываете на внимание какой-то аудитории, просто имейте это в виду. Представление о том, что в сети обитает одна молодежь, больше не соответствует действительности. Значит, переходим к той части технооптимизма и технопессимизма, которая больше касается моей непосредственной сферы, а именно к политическим вопросам. Вот данные евробарометра о том, как отнеслись бы граждане к появлению робота судьи, то есть как бы вы отнеслись к тому, что ваше судебное дело разбирал судья робот. Значит, ну вот смотрите, значит, здесь э, в России даже менее позитивное, чуть менее позитивное отношение, чем в Европейском Союзе, но эти цифры сравнимые. Если мы посмотрим на предыдущий набор данных, то там разница больше. Значит, забегая немножко в сторону, не забегая в сторону, отбегая в сторону, скажу, что резко негативное отношение к роботу судей демонстрируют американцы. Американские опросы показывают, что люди там этого очень не хотят. За исключением одной группы, которая наоборот относится к появлению робота судей положительно. И это афроамериканцы. Значит, россияне на фоне Америки в целом выглядят большими сторонниками роботизации суда и очень похожи на афроамериканцев в этом отношении. Это интересное сопоставление, я бы сказала, наводящее на многочисленные мысли. Кто вообще будет э, хотеть или, по крайней мере, отнесется лояльно к тому, чтобы его э, судебное дело рассматривал робот? 
видимо, тот, кто не очень рассчитывает на человеческую справедливость, потому что чувствует себя социально депривированной группой. В Соединенных Штатах таковыми чувствуют себя афроамериканцы, в Российской Федерации граждане Российской Федерации. А, значит, тем не менее, как бы кто к этому не относился, мы уже несколько лет последних в общем, регулярно имеем дело с тем, что наше так сказать, правонарушение рассматривает судья робот, он же выносит нам наказание. Это те самые пресловутые письма счастья, то, о чем мы уже сказали, превышение скорости. Да? автоматическая выписка штрафов. Люди судятся с этим, оспаривают. Часто бывает, что это там не ваша машина или это там какая-то тень, тень зеркала от машины пересекла запретную линию и вам пришел штраф. Это можно оспорить у кого, так сказать, достаточно упорства, но тем не менее это происходит. Алгоритмизация правосудия отдельная тема, и это не совсем тема нашего разговора, по ней есть специалисты лучше меня, но она интересная. Какую именно часть так сказать, вот этого, этой судебной деятельности можно отдать алгоритму. С одной стороны, суд – регламентированный процесс, он должен действовать по закону. С другой стороны, сама так сказать, сущность личности судьи состоит в том, что в тех рамках, которые закон ему определяет, он должен выносить решение не только по букве, но и по духу закона, не только по норме, но и по справедливости. Значит, робот-водитель, да, Значит, как бы вы, насколько вы позитивно к этому бы отнеслись. Тут тоже мы видим интересное переворачивание вот этого соотношения, при том, что, казалось бы, в России больше верят в науку и технику, а при этом к роботу-водителю относятся хуже, чем в Европе. Может быть, потому что в России две самых распространенных статистические профессии. Кстати, какие? Какие, какие вы думаете самые распространенные профессии в России? Продавец и водитель, совершенно верно. Грубо говоря, как-то стереотипизируя, скажем, для э, девочки, для мальчиков. Да? Хотя не только так, но тем не менее. Может быть, вот эти самые, э, так сказать, 36% это как раз те водители, которые опасаются, что э, роботы лишат их работы. Может быть, не верят в то, что они смогут как-то хорошо ездить. Но вообще интересно, что, так сказать, теоретически э, технооптимизм сочетается с технопессимизмом на практике. Значит, далее, как соотносится доверие к технике с доверием к государственным институтам. Доверие здесь мы рассматриваем как социологический показатель, не как, так сказать, некое непосредственное чувство. Низкий уровень доверия считается у социологов большим социальным злом, и действительно низкий уровень доверия в странах коррелирует с низким уровнем их экономического развития. Недоверчивые страны бедные, и это страшная зацикленная несправедливость, потому что чем они беднее, тем меньше у них оснований доверять друг другу, чем меньше у них уровень доверия, тем труднее им выйти из бедности. Бедности. Бедные за все платят, бедные никому не верят. Это совершенно ужасно. Чем богаче вы становитесь, тем больше вам достается бесплатно. Чем богаче вы становитесь, тем вы становитесь увереннее. Когда мы дойдем с вами до того раздела нашего разговора, который посвящен страхам и тревожностям, мы с вами это увидим. Это, еще раз повторю, известно социологам, поэтому они ходят такие грустные. И это в высшей степени несправедливо абсолютно по этому страшному евангельскому тезису. Имущему прибавится, а у неимущего отнимется и то, что есть у него, так называемый закон Матфея. Итак, возвращаясь к нашим технофобам или технопессимистам и технооптимистам. Начну, смотрите. В случае с Россией технооптимисты не доверяют государственным институтам. Технопессимисты доверяют. Можно сказать, то есть точнее можно интерпретировать эти данные следующим образом. Технопессимисты старше, менее образованные, надеются на доброго чиновника, на хорошего начальника. Технооптимисты лучше разбираются в том, как, так сказать, мир устроен, и поэтому они на доброго начальника не рассчитывают, а скорее верят в доброго робота. Мы видим по событиям последнего времени, как злой робот и злой начальник замечательно друг с другом сотрудничают, и что это вовсе не две взаимоисключающие социальные сущности. То есть старая, добрая, так сказать, бюрократическая машина замечательно имплементирует в себя новые технические возможности для слежки, для контроля и для фальсификации. Так что кто здесь, так сказать, замшелый, отсталый технофоб, а кто наоборот продвинутый технооптимист, хочет спросить, кто из них больше дурак, на самом деле не так легко догадаться. Значит, 
Далее, мы с вами сказали пару слов о том, что наши сограждане думают о своих данных, куда они, собственно говоря, деваются. Это вот те же данные евробарометра, но сделанные немножко более красивыми и наглядными. Это подтверждает то, о чем мы с вами говорили. Молодые больше доверяют свои данные кому-то и считают, что это идет им же на благо. Надо, конечно, признать, что невероятное удобство, которое пришло к нам с цифровизацией, это то, от чего трудно или невозможно отказаться. Как бы вы ни берегли свою приватность, вы не откажетесь от геолокации, потому что вам нужно вызвать такси. Менее безопасно ловить такси с бордюра, или, как здесь, наверное, надо говорить, с паребрика, а чем позволить телефону определять, где именно вы находитесь. Но тот телефон, который определяет, где вы находитесь, определит, когда вы ходили на митинг в ненужную дату и передаст эти сведения тоже куда надо. Обменяли ли вы удобство на свободу? Или вы вошли в то будущее, в которое все равно нельзя не войти? Где грань между, что называется, разумной осторожностью и выкапыванием бункера у себя на приусадебном участке с целью там переждать цифровой апокалипсис? Когда после тех митингов январских, о которых я вспоминала, пошли активные обсуждения в разных СМИ, в том числе зарубежных, использования видеокамер для того, чтобы определить, опять же, кто, кто когда ходил, куда не надо, я помню, была свидетелем на одном из таких обсуждений целого маленького мастер-класса по раскраске лица такому городскому макияжу, который должен был помочь или наоборот, на самом деле, помешать камере вас определить. Это было совершенно фантасмагорическое зрелище. Значит, нужно было не просто там какие-то маскировочные полосы на себя наносить, а делать себе ложное лицо, то есть рисовать, например, глаз на щеке. А, или делать одну половину лица, не похожей на другую, асимметричным его сделать. Тогда значит, у камеры взорвется ее маленький мозг, и таким образом вы останетесь, так сказать, на свободе. Это, конечно, соблазнительная перспектива, ходить в таком виде по городу и ездить в метро, но вот уже, опять же, мэрия Москвы, этот флагман цифрового прогресса, обещает нам оплату метро по лицу. Да? Не по паспорту, а по морде, буквально в так сказать, материализации старого советского анекдота. Оно и еще более удобно, чем даже все возможные карты, чем даже оплата телефоном. Так удобно, что просто вот никаких слов нет. Но, как вы понимаете, это обозначает, что каждый ваш заход и выход из метро будет отслеживаем, и эта информация где-то накапливается. А когда во Франции счастливой в 2020-2021 году пытались ввести эти самые входы в кафе и рестораны по QR-коду, это совершенно не вышло, вызвало большое общественное возмущение, среди прочего, потому что, ну, опять же, не хочется говорить, что это разрушает фундаментальный французский институт адюльтера, но людей возмутило то, что будут знать, где и как, когда и с кем он пошел в кафе. Что это вообще за такое дело? Мы туда ходим не для того, чтобы быть отслеживаемыми. В этом смысле, опять же, не хотелось бы воодушевлять российские власти, они не нуждаются в воодушевлении, но наша публика еще не дошла до какой-то особенной осторожности или скептицизма в обращении со своими данными. Вот видите, верхняя часть этой таблицы – это так сказать, положительные, оценки того, что может с, вами, с вашими данными произойти, а нижняя часть отрицательная. То есть вот контролировать жизнь людей, может быть, хотят компании при помощи этих данных, либо их незаконно продавать. Я полагаю, тут я согласна с другими своими коллегами-исследователями, что в целом в мире технооптимизм переживает свою некоторую золотую осень. Он еще достаточно влиятелен, то есть за ним стоят большие деньги и крупные компании, которые действительно меняют жизнь людей к лучшему, в буквальном смысле делают ее более комфортной, более разнообразной, удовлетворяя их потребительские аппетиты. Но осознание оборотной стороны всего этого счастья и комфорта нарастает. Интересный парадокс, и особенно интересный для меня как политолога, тут состоит вот в чем. Я сказала, что за технооптимистами стоят деньги. Это большие компании, главные бенефициары растущего неравенства. Да? Компании, которые агрегируют сверхприбыли благодаря этому харвестингу данных. Но за технопессимистами, за технофобами, за опасающимися, за уже пострадавшими от разных сторон цифровизации, от политической слежки до простого воровства денег по телефону, стоит растущее число избирателей. 
Я думаю, что наш с вами один из таких подспудных, но значимых политических конфликтов, точнее политических противоречий в обществе между теми, кто так сказать, готов вакцинироваться и теми, кто не хочет, опасается, боится, это отражение того же самого конфликта, ситуативное выражение. Опять же, мы говорим, что ковид-диссиденты, это мракобесы, что они в науку не верят, электричество боятся, как Зощенковская бабушка. Все это понятно. Но мне кажется, что сам этот комплекс верований и опасений, нежелание того, чтобы тебе чего-то навязывали, насильно тебя прививали, недоверие к тому, что только что появилось и еще не проверено, ощущение того, что почему эти самые э, э, вакцинофобы не просто говорят, что у них там от прививки ноги отнимутся, а они говорят, что там чип будет, да? что это инструмент слежки, это на самом деле не лекарство, это какая-то э, штука, которая сделает тебя видимым. Мне кажется, тут не медицинские страхи, а именно вот эти технопессимистические настроения выражают себя. И на каждом следующем этапе они будут выражать себя по какому-то новому поводу. Опять же, это пока еще концепция или гипотеза, которая не может быть проверена, но мне кажется, что вот проблема с электронным голосованием, такая довольно очевидная, она затрагивает... И она, что называется, колышет вот эти же какие-то сходные слои народного сознания. Старое разделение на прогрессистов и ретроградов, в общем, рассыпается на наших глазах. Это очень интересно. Возможно, в политическом будущем мы увидим скорее каких-нибудь там цифровых партизан, партизан цифрового сопротивления, которые будут бороться с государственной и корпоративной слежкой, чем вот этих вот людей, которые там, опять же, считают, что от мобильного телефона излучение будет в мозг, и теми людьми, которые все равно пользуются мобильным телефоном. Все будут пользоваться, уже все пользуются, опять же, и молодые и пожилые. Но, что называется, относиться к этому будут по-разному и по-разному будут себя в связи с этим вести. Значит, тут у нас плохо все видно, но я постараюсь на самом деле прочитать то, что на этих, написано на, на этих слайдах, это тоже данные евробарометра, нет, это уже, прошу прощения, это уже не евробарометр, это уже данные по большему количеству стран, тут если бы вам было что-то видно, то вы увидели бы страны и азиатские, и африканские, и арабские, не только, не только Европу и Россию. Значит, смотрите, верхний набор, это, значит, у меня нет... Так сказать, у меня нет беспокойств по поводу того, что я свои данные даю правительственным учреждениям. Да? Значит, тут Россия на одном из первых мест в мире. Кто ее опережает, да? кто еще у нас настолько comfortable, видите, да? Индия на первом месте, Китай, Турция, Саудовская Аравия. Вслед за нами идут Объединенные Арабские Эмираты, и Вьетнам и Австралия. То есть смотрите, сначала хочется сказать, что автократии приучили своих граждан, что они все равно всегда на виду, поэтому, опять же, нечего и беспокоиться. Не было у вас приватности и не мечтайте о ней. Но Индия, крупнейшая демократия в мире, да? Австралия, правда, страна с принудительным голосованием, но это не делает ее авторитарной. То есть смотрите, в Индии, я думаю, никакой приватности никогда и не наступало. Там продолжается вся та же жизнь традиционного общества, в котором все делают все на виду всех. Поэтому им не очень понятна сама концепция ценных данных. Когда, кстати, граждане поймут, что данные – это деньги, у всех быстро отношение поменяется. Это понимание только наползает еще очень постепенно на наше сознание. На самом деле, конечно же, в экономике будущего, чьи контуры мы сквозь магический кристалл еще различаем, неясно, людям будут платить за их внимание. То, что мы там, не знаю, покупаем билет в кино или платим за то, чтобы посмотреть какой-то контент, это все 20 век, это, я думаю, отомрет. Главная валюта новой эпохи – это внимание человеческое, направленный, концентрированный взгляд. За то, что вы на что-то смотрите, вам должны платить, а не вы должны платить. Мне крайне невыгодно вам это сообщать, как вы понимаете. Но научная истина дороже жизни. Поэтому раз я считаю, что это так, то я вам должна об этом сообщить. Итак, значит, нет четкого разделения на, так сказать, демократии и недемократии. Значит, смотрите, самые недовольные тем, что государство забирает их данные. На последнем месте Польша, до них Таиланд, Аргентина, Чили, Южная Африка, Перу, Испания, Колумбия, Мексика, Бразилия, 
Гонконг, Китай. Китай, кстати, смотрите, какие ребята. Родина социального кредита, да, то, что у нас в первую очередь ассоциируется с собственно говоря, цифровым то концлагерем, а также не цифровым. Но, видите, на самом деле людям это совсем не так нравится, как может показаться. Почему Польша на последнем месте, трудно сказать. Возникает некоторое ощущение, что католические страны меньше любят это дело. Типа Бог видит меня, а государству не положено. Может быть так. Еще раз скажу это все предположение. Значит, частным компаниям, готовы, готовы все отдавать. Да, кстати, по поводу Китая, значит, это был Гонконг. А вот у нас Китай на втором месте, так что я прошу прощения, тут должна сделать поправочку, как раз, как раз нет. Значит, я готов делиться своими данными с частными компаниями. В общем, почти, почти те же самые мы видим страны на первом месте с некоторыми изменениями. Значит, на первом месте Китай, Египет, Индия, Саудовская Аравия, США, Филиппины, Вьетнам, Таиланд. Вот Россия, довольно далеко. Значит, опять Польша на последнем месте. Поляки вообще никому ничего не хотят показывать. А, значит, далее Чили, что Нидерланды, Южная Корея, Сингапур, Испания, Бельгия, Перу. Не знаю, что из этого можно извлечь, но, опять же, очень не хочется, очень не хочется подбадривать наше начальство, но это, конечно, золотая картина. Государству верим, частным компаниям не верим, перед родным государством разденемся, оно же нам добра желает. То есть тут еще, конечно вводить электронные инструменты и вводить. Пока еще есть запас для этого. Хочется пожелать нашим согражданам большей осознанности в этом отношении. Не к тому, что частные компании, особенно этичнее государства, тем более, что в автократиях нашего типа понятие частная компания, оно такое довольно условное. Но вот такого вот такой разницы, в общем, наверное, что называется, в нормальной ситуации быть не должно. Либо вы не хотите делиться данными, либо хотите. Ну, смотрите, а американцы, наоборот, представляют зеркальную картину. Государству не верим, а частным компаниям почему бы и нет. Ну, это Соединенные Штаты. Страна, выросшая на ненависти к федеральному правительству. О чем тоже у нас мало кто имеет представление. Централизация – это большой американский страх. Они этого не хотят. Вот этот вот зловещий Вашингтон, где сидят там какие-то евреи и Ротшильды, которые простому американскому гражданину добра не желают, это одно из базовых таких столпов народного американского сознания. А частные компании – это хорошие ребята, такие как я, которые деньги зарабатывают. У нас, опять же, как нетрудно догадаться, все в некоторой степени наоборот. Значит, теперь по поводу стресса и тревожности. Переходим к страхам и к монстрам под кроватью. Значит, кто чего боится, то с тем и случится. На верхней диаграмме использование интернета увеличивает уровень стресса в моей жизни. Значит, ну что, Индия, Филиппины, Россия, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд. Тут что немножко смешно. И Индия, и Россия – страны с очень большим проникновением интернета. То есть они его используют, жители этих стран используют интернет гораздо чаще и дольше каждый день чем страны более, скажем так, развитые. Значит, опять на предпоследнем месте поляки, да что ж такое, какие-то упрямые люди. А, у них, а но у них зато нет стресса, видите, они данными никому, никому не, не делятся ни с кем, а, но стресс испытывают небольшой. Значит, небольшой стресс испытывают также жители Италии и Великобритании, Германии относительно как-то спокойно себя ощущают. То есть смотрите, тут, конечно... В левой части наиболее, так сказать, стрессированных интернетом находятся страны либо развивающиеся, либо США. А европейцы как-то тут спокойнее. Значит, нижняя диаграмма. Я даю свои данные для того, чтобы получить персонализированные предложения. Тут тоже, значит, Россия ближе к левому краю. То есть стресс испытываем, но данными все равно делимся. Опять же, обращаем внимание на Польшу. Стресса не испытываем, данными не делимся, чувствуем себя замечательно. Значит, к интернету не подключаемся, от интернета, соответственно, и э, не страдаем. Соединенные Штаты тут где-то в середине, ну, в общем, есть корреляция между этими двумя э, наборами столбиков, э, но, в общем, не такая прямая, как может показаться. То есть люди одновременно готовы показывать себя всевидящему оку интернета и считают, что они от этого как-то там, э, значит, э, переживают. Значит, если мы доверяем технике и не доверяем государственным институтам, или наоборот, то как выглядит наша картина доверия? Это данные Левады, 
за 19 и за 20 год, доверие институтам, политическим институтам. Значит, почему интересно сравнивать 19 и 20 годы? И то, и другое исследование проводилось в конце года. То есть 20 это уже по итогам всего того, что было в 2020 году. Смотрите, до 2019 года включительно с приблизительно 2016 у нас шло устойчивое снижение доверия ко всем политическим и неполитическим институтам. То есть люди не доверяли. Вот с каждым годом все меньше и меньше доверяли кому бы то ни было. Мы тогда говорили, социологи говорили, что это неестественное и дискомфортное положение для любого социума. Я до этого вам сказала, что низкий уровень доверия коррелирует с низким уровнем экономического развития, но это еще и дискомфортно для нас, как для социальных существ. Люди хотят кому-то доверять. Большинство наших сограждан на вопрос, кому вы доверяете, отвечает не, либо никому, либо только лично знакомым, вот только родным, только семье. Семья вообще это главное. На этом месте хочется спросить, а какой у вас размер долга по алиментам. Но, в общем, семейные ценности у респондентов на большой высоте. Не всегда, опять же, ответы соотносятся с поведенческими практиками. Но, тем не менее. Значит, смотрите, что произошло в 2020 году. В 2020 году, по сравнению с 2019, который был низкой точкой, для всех за много лет произошел рост, опять же, по всем параметрам. Вот если вы посмотрите на эти мелкие циферки повнимательнее, вы увидите, что каждая из этих строчек прибавила. Все подросли за 2020 год. Мы будем смотреть, какие будут данные за 2021, это очень интересно. Потому что понятно, что 2020 год – это год общей беды. Общая беда объединяет, люди как-никак как стараются все-таки помогать друг другу и, соответственно, Через этот опыт общего действия ощущают большее доверие друг к другу. Низкий уровень доверия преодолевается одним единственным опытом совместного действия. Ни пропагандой, ни пением песен, ни убеждением людей, что же вы такие недоверчивые, давайте вы будете более доверчивыми, это не лечится. Лечится только опытом совместных действий, в ходе которых вам помогли, а не обманули. После этого вы начинаете доверять другим больше. Итак, значит, больше всего в процентном отношении, по, так сказать, числу процентных пунктов, ну вот хорошо выросло правительство просто за счет, э, так сказать, <смех> смены персоналей. Видите, какие, какие чудеса творит э, просто обновление фамилии. Да? Было 26% полностью доверяют, стало 38%. Но я бы тут обратила ваше внимание на э, благотворительные организации. Значит, 33% и 40% полного доверия. И одновременно э, снижение, тоже значительное снижение числа недоверяющих. Значит, в этой таблице, как это, задачка на внимательность, есть только одна строчка, э, по которой снижение продол продолжилось в 2020 году. Да, вот видите. Даже, даже, и, даже пандемия не помогла. Ну, вот как-то так. То есть, видите, все выросли. ФСБ вот как-то улучшилась. Немного, но улучшилась в 2020 году. Армия похорошела. Значит, церковь как-то стала ближе к Богу. Даже полиция и та, значит, вот, опять же, даже не, не так уж немножко, 32-36, вполне приличный рост. Местные власти, смотрите, как, так сказать, в глазах респондентов стали лучше выглядеть. Прокуратура почему-то, ее-то за что, не очень понятно. Даже политические партии, вот в общем все, и банки, и крупный бизнес, уж казалось бы, какие а, мироеды, все подросли. Ну вот, вот да, есть еще, есть некоторые исключения. Значит, это у нас кому доверяют? Кому доверяют, а насколько, так я не перелистнула? Сейчас, извините, пожалуйста. Нет, все правильно у нас. Вот. А на основании этого, так сказать, доверия интересно посмотреть, насколько люди вовлечены в наиболее, так сказать, напрашивающуюся практику совместного действия для общего блага. У нас есть и данные о том, насколько люди вовлечены в иного рода общественные деятельности, сколько участвовали в работе НКО, сколько, например, там на митинги ходили, сколько в каких-то местных протестах участвовали, там дом свой защищали или парк. Это тоже очень интересные данные. Интересно, что когда людей спрашивают, а что вы готовы сделать для того, чтобы, ну, например, решить какую-то местную проблему или такую масштабную общефедеральную проблему, то самый популярный ответ будет, я вот, значит, тут выйду, попротестую, самый непопулярный дам денег. Если мы спрашиваем людей, что они делали, например, за прошедший год, эта таблица переворачивается. 
Значит, ну, может быть, не очень хотят признаваться, что ходили куда-то протестовать, но многие люди говорят, что они жертвовали деньгами. Значит, вот смотрите, что у нас с динамикой благотворительности. Когда мы смотрим на эту плавную линию, мы должны иметь в виду, что у нас с 2014 года устойчивое и неостановимое снижение реальных располагаемых доходов граждан и домохозяйств. То есть люди, которые продолжают участвовать в благотворительности, продолжают это делать на фоне того, что у них самих этих денег стало меньше. Значит, ну, если бы мы с вами говорили именно о практиках благотворительности, мы бы тут сказали, что сами благотворительные организации больше всего ценят вот эту нижнюю строчку, бледно-голубенькую, это ежемесячные пожертвования. Поэтому если у вас есть какая-то организация, любая, которая близка вашему сердцу, а если есть какая-то общественно значимая цель, которая для вас важна, то лучшее, что вы можете сделать, это подписаться на 100 рублей на ежемесячные пожертвования. Я имею дело с НКО, я знаю, насколько это для них важно. Это создает им сеть безопасности, сетку поддержки, которая позволяет им быть независимыми от крупных спонсоров. Потому что все любят крупных спонсоров, но он может там разочароваться, разориться, умереть, сесть и заняться детско-юношеским спортом. Или все это одновременно. Как мы сказали, все сценарии сбываются разом. А, а вот много мелких доноров – это возможность планировать, это возможность заглянуть дальше сегодняшнего дня и вообще как-то разумно структурировать свою деятельность. Но сейчас мы говорим не об этом, сейчас мы говорим о том, что э, сограждане наши начинают, скажем так, еще и более разнообразно участвовать в различных благотворительных практиках. Значит, что здесь? Это, кстати, данные из исследования э, портала «Такие дела». А вот у них я взяла эти замечательные цифры. Значит, смотрите, что касается благотворительных практик, изменения э, с, в 2020 году по сравнению с 2017 годом. Не углубляясь в перечисление этих э, цифр, скажу вам следующее. Снижаются все офлайновые параметры активностей, кроме волонтерства, которое растет достаточно хорошо. То есть всякая подача милости не нищим, покладение денежки в ящик каких-то проходимцев, которые ходят по электричкам. Всего этого становится меньше, меньше становится также и смс э, благотворительных, потому что э, перевод денег по короткому смс – это форма привлечения людей через телевизионные всякие марафоны. А с телевизором вообще не очень хорошо, поэтому, видимо, эта форма э, падает популярности. Растет все, что касается, так сказать, онлайновых активностей, перевод денег по, перевод денег по интернету а, и растет волонтерство. В особенности по итогам 2020 года действительно больше людей оказались вовлечены физически, вот что называется, ножками в деятельность благотворительных организаций. Теперь пообещанные страхи, так сказать, завершая наш обзор, о хорошем поговорили, теперь поговорим о страшном. Значит, вообще мы с вами как социум довольно тревожные, но мы тревожные, что называется, неравномерно. Тут тоже любопытно, значит, чего вообще, чего люди боятся и в какой степени. Значит, во-первых, сразу должна вам сказать, что социологические данные не подтверждают представление о том, что в больших городах жизнь нервная и беспокойная. Значит, когда начинаешь смотреть большие массивы данных, все очень просто, грубо и печально. Значит, тревожность растет по мере снижения доходов. Более тревожны бедные, чем богатые, женщины, чем мужчины, жители малых городов, чем жители мегаполисов. Самый низкий уровень тревожности в Москве. Значит, поэтому давайте не будем себя обманывать. Не Нервный ритм большого города, ни поток информации неостановимый, не нервирует нас. Нас пугает и вводит в состояние стресса две вещи – бедность и бесправие. Бесправие и бедность. Значит, а о том, что все из интернета с ума сошли, пусть рассуждает Александр Иванович Бастрыкин. Он никаких данных никогда не видел, и ему и не надо, он и так все знает. Значит, поэтому тут абсолютно все как в, в этом самом рассказе «Медные буки» Шерлока Холмса, Конан Дуэль когда э, Холмс с Ватсоном едут там, расследовать очередное дело, и Ватсон любуется идиллической э, загородной местностью, а Холмс ему говорит, вы знаете, никакие трущобы в Лондоне не пугают меня так, как вот эти вот домики в зелени, потому что э, в Лондоне полиция близко, соседи рядом, кто-то заорал, сразу кто-то пришел, а вот вы там вот за забором, что может происходить годами и десятилетиями, и никто знать не будет. Это страшно даже себе представить. Значит, поэтому представление о том, что большие города опасные, а 
так сказать, в малых городах царит идиллия, все друг друга знают и э, дверь не закрывают, это вот типичное когнитивное искажение. Это совершенно удивительно. Э, то же самое, например, относится к повысившемуся, э, повысившимся стандартам слежки за детьми, да, которая, как считают те, кто за детьми следят, обоснована потому, что преступлений против детей стало больше. На самом деле их стало радикально меньше. Просто мы о них знаем о каждом. Каждое становится общенациональным событием. Поэтому дети отчитываются о своих передвижениях поминутно, потому что жизнь такая опасная. Да? Нет. Жизнь на самом деле гораздо более безопасной стала. Но стандарты безопасности невероятно выросли. Тут хочется сказать, что это повышает тревожность, но на самом деле нет. Те, кто знают, где их, так сказать, дети, а также где их денежки и где их супруги, тревожится на самом деле меньше. Так вот, в Москве на 20% ниже тревожность, чем в среднем по стране. В малых городах на 8% выше, чем в среднем. Люди боятся. Даже не столько того, что их сосед зарубит топором, хотя бывает и такое. Они боятся потерять работу, они боятся, что у них не хватит денег. Значит, женская тревожность радикально выше мужской, не только потому, что женщины в среднем беднее, в среднем уязвимее, но и потому что на женщинах лежит обязанность по поддержанию, что называется, базового гомеостаза своего домохозяйства, ну и они должны беспокоиться о детях, чтобы дети выживали. Далее, с чем еще коррелирует тревожность? Замечательные, по-моему, данные. Значит, совокупная тревожность по всем вопросам. Вот сейчас мы про, про темы этих страхов немножко поговорим и скажем, как это соотносится, собственно говоря, с цифровизацией. Но по всем типам страхов выше тревожность у зрителей федеральных телеканалов. Слушайте, ну опять же, не мы такие данные такие, ну что делать? Значит, ниже у тех людей, которые преимущественно получают информацию в интернете, в социальных сетях, самые непоколебимые – это подписчики телеграм-каналов почему-то. Значит, их, видимо, вообще ничего не беспокоит. То есть смотрите, что получается? В интернете столько чернухи. Социальные сети специально алгоритмизированы так, чтобы нас завлекать всякой беспокойной информацией. В то время как федеральные телеканалы рассказывают нам о надоях и иных достижениях, показывают нам наше надежное, замечательное, компетентное руководство. Поэтому те, кто их смотрит, наверное, должны смотреть в завтрашний день также и с оптимизмом. Не правда ли? Неправда. Ничего подобного. Значит, опять же... Наша тема сейчас это не медиапотребление, не медиаполитика, поэтому мы не углубляемся в причины того, о чем я говорю. Давайте просто это зафиксируем. Если вы будете смотреть телевизор, у вас будет сыпь по всему телу. Такое мое экспертное заключение. Поэтому не ходите туда, там вам внушают тревожность, повышают ваш уровень кортизола, от которого вы облысеете и через некоторое время умрете. Не надо так поступать. Значит, как это? Не, 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 минутка шарлатанства в нашей глубоко научной лекции. Значит, смотрите, что, кстати, еще интересно по поводу страхов, уже разбитых по а, темам. Значит, это данные Левады. А слева это последние данные, это уже 21 год, весна. Боитесь ли вы и в какой мере, чего? Значит, ну, на первых местах, понятно, страх болезни, но посмотрите, как к 2021 году в первую тройку вошел страх произвола властей. И также посмотрите, что больше половины респондентов скорее боятся, значит, постоянно боятся возврата к репрессиям. Вы понимаете, что произвол властей и возврат к репрессиям – это более-менее ну, сходные типы страхов. То есть люди боятся государства в той же, если не большей степени, в какой они боятся степой, слепой стихии судьбы, которая может на них наслать болезнь на них и на детей, или других стран, которые могут начать войну. Кстати, страх мировой войны – это тоже интересная вещь. Значит, когда мы смотрим на эти ответы поподробнее, то там произошла тоже после 2014 после года произошел интересный поворот. Значит, традиционно страх войны – это страх того, что на вас нападет внешний враг. Ну понятно, да, откуда война возьмется. Вот начиная с 2014 года и в особенности после 2018, хотя вроде мы ничего особенного такого не делали, этот страх в душах респондентов переформулирован как страх того, что наши влезут в какую-то военную авантюру. То есть не на нас набегут какие-то половцы и печенеги, а мы куда-то попремся, и от этого произойдет мировая война. То есть вот этот вот страх на втором месте – это тоже страх родного государства. Обратите внимание, что экономические э, страхи тут вот как-то э, в первой пятерке нету, нету. Из первой пятерки, видите, они выпадают. Значит, э, вторая часть таблицы – это динамика. 
Это динамика. А по, значит, вот чем хорош, так сказать, Левада, иностранный агент, у них длинные ряды. Самое ценное в социологических данных, это, конечно, ряды. Никакая цифра не имеет значения сама по себе, все только в динамике. Так вот динамика. С 94 -го года некоторые с 8 -го, либо 13-го, это специально отмечено. То есть те вопросы, которые не задавались раньше 8 -го или 13 -го года. Значит, совокупный рост на 20%. Все, всех страхов стало больше. Значит, меньше стали бояться чего? Потери работы. Страх бедности примерно как был, так и остался. Он же страх стихийных бедствий, страх старости. Но это, видимо, какие-то ровные вещи, точно так же, как страх номер один – болезни близких и детей. Значит, свои собственные болезни по сравнению с восьмым годом стали бояться на 7% пунктов больше. Самый большой рост – это политические страхи. Возврат к репрессиям, произвол властей, опять же, мировая война преимущественно по нашей вине. Несколько подросли страхи преступности, так сказать, криминологического характера. Ну вот еще, кстати, о политическом. Ужесточение политического режима. Плюс 14 процентных пунктов с 2013 года. То есть видите, какое количество этих пунктов, в общем, относится к государству. А, так вот. Возвращаясь на полшага назад, как это соотносится с медиапотреблением? Казалось бы, люди, получающие информацию из интернета и в особенности из социальных сетей, там телеграм-каналов, должны больше опасаться этих политических рисков, потому что это более продвинутая публика, они, наверное, более либеральны, они менее доверяют властям, и они больше знают о нехороших вещах, о которых по телевизору не расскажут. По какой-то причине это абсолютно не так. Даже группа политических страхов, ужесточение режима репрессии, произвол выше среди зрителей федеральных телеканалов. То есть человек, который каждый день читает, там, не знаю, медиазону, должен, по идее, жить в мире, в котором бесконечно кого-то там за заарестовали, утащили и так далее, как это в известной шутке в Москве задержали всех человек. Вот задержали всех человек. При этом федеральный телезритель боится больше. Представьте себе какое-то несчастное существо. То есть вот как-то совсем ему плохо живется. Возникает логичный вопрос, почему он смотрит телевизор. А возвращаясь все же к нашей с вами основной теме, как э, относится вот эта вот тема страхов с темой цифровизации? Смотрите, к чему я, так сказать, пытаюсь клонить. Пока еще у нас с вами технооптимисты верят в прогресс, в цифру, в диджитализацию и в то, что она сделает жизнь лучше и сделает государство эффективнее, при этом они не доверяют государству. Помните, да? Технопессимисты государству доверяют больше. Дальше происходит интересный процесс. Уровень страхов, связанных с государством, растет. Доверие части государственных институтов растет тоже. Мы это видели по 2020 году. Мы посмотрим, пока не знаем, как это будет выглядеть в году 2021. Но вот пока растет, опять же, за одним довольно символическим исключением. Вот интересно, каким образом эти большие течения в общественном мнении будут друг с другом, что называется, сообщаться. То есть, что я имею в виду, станут ли технопессимисты диссидентами в политическом смысле этого термина? То есть перейдут ли они от доверия государству, которое лучше, чем робот, к недоверию государству, которое употребляет роботов для того, чтобы их отслеживать, преследовать и штрафовать? Технооптимисты, те, кто, собственно, создавали цифровые корпорации, чтобы сделать мир лучше, поймут ли они, что они, грубо говоря, служили дьяволу? Ну вот опять же самые последние наши новости, они немножко про это. Вот эти апостолы прогресса, вот эти техногиганты, причем не только наши, но и международные, что они делают? Они помогают ограничить пространство свободы. При этом те люди, которые внутри там сидят, они, что называется, шли туда не из-за этого и не за этим. Поменяется ли их сознание, сочтут ли они себя, наоборот, теперь уже стражами существующего порядка? В чем была бы логика, потому что они, в конце концов, бенефициары статус-кво, так же, как и государственное начальство. Они, как я уже сказала, получатели сверхприбылей. Сочтут ли они, что свобода – вторичная ценность по сравнению с сохранением своего собственного положения, ради которого нужно вступить в союз с государством и помогать ему, так сказать, поддерживать порядок? Либо нет. То есть вот эти две партии выглядят совсем не так очевидно, как казалось еще буквально позавчера. Опять же, завершу тем, с чего я начала, разделение на ретроградов и прогрессистов уже не выглядит таким внятным. 
Мы с вами будем свидетелями странных альянсов и странных разрывов внутри тех когорт политических и идеологических, которые сейчас кажутся монолитными. Возвращаясь, финализируя так сказать, свою мысль, точнее свои несколько мыслей, возвращаясь к тому, о чем я сказала в самом начале, о том, что все сценарии сбываются одновременно. Смотрите, нам говорили и мы говорили, что цифровизация приведет к тому, что государство станет постоянно отчитываться перед гражданами, оно станет более прозрачным, данные станут доступными, граждане станут контролировать государственный аппарат, государственный аппарат будет спрашивать их мнение по разным вопросам. Сбывается это? Да, в определенной степени сбывается. Нам говорили, что возникнет некоторый, некий монстр технический, корпорация, которая будет могущественнее государств и которая будет устанавливать свои правила не по закону, то есть которые будут регламенты, принимаемые не парламентом, а принимаемые неизвестно кем, и это будет более могущественный инструмент управления поведением людей, чем государственный закон. Случилось это? В некоторой степени случилось. Нам говорили, что государства будут стараться использовать информационные технологии для того, чтобы следить за людьми. Корпорации собирают данные, чтобы зарабатывать, государства собирают данные, чтобы контролировать, штрафовать и ограничивать. Происходит это? Да, в определенной степени происходит. Сделали технологии нашу жизнь удобнее и лучше, разнообразнее и веселее? Да, сделали. В конце этого обзора, который может показаться несколько мрачным, я все-таки хочу напомнить, что несмотря ни на какие всплески плохих новостей, каждому из нас полезно повторять себе утром, что мы живем в эпоху мира и благополучия. Человечество никогда в свою предыдущую историю так много не ело и так редко не убивало. Это правда. Опять же, любые локальные всплески, возвращение дикостей, там, ужесточение каких-то помирающих режимов, завоевание кого-то кем-то, вообще они могут сравниться с тем, как человечество жило до этого. Мы просто забыли. Те социальные сети, которые мы сейчас обвиняем в том, что они сводят с ума наших детей, делают нас одинокими, делают нас тревожными, они на самом деле великие инструменты объединения. Они делают нас на самом деле менее одинокими, они соединяют семьи, они позволяют людям найти себе близких по интересам, они позволяют никому почти не чувствовать себя изгоем. Иногда это не очень хорошо, тот, кто считает, что нужно уничтожить всех неверных при помощи взрывчатки, тоже легко найдет себе товарищей и поймет, что он не один. Но и любой из нас, кто до этого думал, что он одинокий извращенец, который один на белом свете читает эту книжку, поймет, что он тоже не один такой и тоже найдет себе собеседника а возможно даже и близкого друга. Так что социальные сети, главное социальные, главное в этом, так сказать, термине это слово социальные, а мы с вами люди социальные существа. Но часть нашей социальной природы состоит и в том, что мы друг друга хотим все время видеть, контролировать, судить и осуждать, регулировать поведение ближнего, находясь в наивной надежде, что наше-то поведение никто не будет регулировать, потому что мы и так правильные. Мы-то хорошие люди, опять же, как в известном анекдоте, нас-то за что? Вот осознание этой многогранности, как мне кажется, становится очень необходимой вещью в той цифровой эпохе, в которую мы все по неволе оказались, и в которой, боюсь, что никто из нас, тех, кто родился до 2000 года, не будет чувствовать себя полностью комфортно. Это важно осознать. Да, мы не очень к этому привыкнем, первое, и да, мы никуда от этого не убежим. Я не знаю, насколько эти два тезиса э, вас э, как-то воодушевляют или наоборот воет в уныние, но опять же наше дело не кого-то подбадривать, наше дело постараться ощупать невидимого слона истины с той стороны, до которой мы можем к нему дотянуться. Спасибо вам за ваше внимание. На этом я свою обзорную часть завершу. Интересные вопросы. А мы как делаем вопросы? Мы передаем людям микрофон. Есть Нет, микрофон? У Нет? нас, да, у нас волонтер с микрофоном, угу. и волонтер у нас следит за вопросами. Вот первая была женщина, вот, да, Джеки, спасибо. Спасибо большое. Меня зовут Полина. У меня два коротких вопроса. Вопрос номер один. Что будет с электронным голосованием и с его репутацией после того, что произошло в Москве? А, и второй вопрос касается нашего замечательного города. Что делать нашей культурной столице с нашими не очень культурными электоральными практиками? Спасибо. А, спасибо. Что касается электронного голосования. 
Начну, опять же, как обычно бывает, честный ответ на ваш вопрос будет «не знаем» и никто не знает. Значит, соблазн э, отказаться от э, старых аналоговых способов достижения большинства в пользу новых цифровых, которые, во-первых, не требуют таких усилий, во-вторых, позволяют иметь командный пункт, независимый от региональных властей, то есть избавиться федеральному центру от необходимости кормить губернаторов в обмен на голоса, это, конечно, великий соблазн. Тихо, быстро, незаметно, ручки-то вот они, концы в воду, следов не найдешь, сколько надо, столько нарисуем. Соблазн большой, но есть свои оборотные стороны. Значит, Во-первых, опять же, спасибо проповедникам электронного голосования, которые бросились под этот поезд. Они ценою своей, так сказать, ну не, не жизни, надеюсь, но все-таки ценой, ценой своего репутационного комфорта устроили вот этот чудовищный скандал. Если он не затихнет, а будет продолжаться, если люди будут продолжать судиться, публиковать данные, делать какие-нибудь коллективные петиции, по этому поводу вообще шумить, в преддверии 2024 года, вы же понимаете, о чем идет речь, да? речь идет о том, что в 2024 году нам роботы выберут президента, а избиратели уже вообще не позовут никаких. Не надо будет никакого Кадырова с его 90%, скажут в Москве, и вздохнут с облегчением. Да? Нам вообще не надо никаких граждан. Понимаете, вот эта вот мысль злосчастная, которую почему-то приписывали воображаемой Маргарет Тэтчер, насчет того, что много лишнего народу, нужно там какие-то там 15 миллионов для обслуживания трубы, а больше ничего не надо. Это типичная проекция, это мысль в душе всякой автократии, которая не основана на человеческом труде, а основана на другого типа ресурсах. Люди ей ужасно мешают, ужасно. Вот опять же, как одна учительница сказала, как же в школе хорошо, когда детей нет. Вот, вот каждый автократ думает, как же хорошо вот страной руководить, если бы там никто не жил бы. Граждане надоедливые, все время чем-то недовольны, корми их, они лезут, значит, пляши перед ними, чтобы они как-то правильно голосовали. Вот заменить их ботами, это, конечно, счастье. Но есть проблема. Значит, ну, первая проблема, это вот этот, если говорить о, так сказать, ситуативном, да, о тактическом. Произошедший скандал, слава богу, что он произошел. Значит, у нас несколько областей голосовали электронно, и только в Москве случилась вот эта вот красота. Очень хорошо, что она случилась. Это даст повод бесконечно об этом говорить. Кроме того, внутри нашей машины власти, как вы понимаете, есть желающие сказать, что это мэрия Москвы все устроила, что это они виноваты, подставили федералов. Вот пусть им вот, из палати им друг друга всем подкусывать голову. Это замечательно. А, поэтому тут можно, так сказать, представить, что, опять же, если эта тема не заглохнет, то... К 2024 году такая будет репутация у этого инструмента, что им будет как-то не очень ловко пользоваться. И второе, понимаете, в чем дело? Вот эти вот, так сказать, теплые ламповые аналоговые фальсификаторы, те, кто до этого давал стране голосов, они не больше заинтересованы в электронном голосовании, чем профсоюз водителей заинтересован в автомобиле-беспилотнике. Они-то тогда зачем? Поэтому люди, которые будут бороться с электронным голосованием во имя того, чтобы вообще гуманоиды имели хоть какое-то политическое представительство, найдут себе неожиданных союзников, которые им не всегда понравятся, но искусство политического действия – это искусство политических коалиций. Вот пока очень предварительные мысли пока такие. Да, и что такое у нас? А, Петербург и его электоральные практики. Слушайте, ну что я вам буду советовать? Да, что, что нам делать нашему культурному городу с нашими ужасающими электоральными практиками? Значит, ваши ужасающие электоральные практики являются производными от ужасающего качества вашего администрирования. Ужасающее качество вашего администрирования происходит мне непонятно почему. Может быть, все уехали в Москву работать в аппарате Совета Безопасности, и остались только какие-то люди, которые не знают, где Москва, например, и не в состоянии до тут добраться самостоятельно. Может быть, какие-то другие причины, может, нехватка витамина D, может быть, тут какой-то зловещий замысел, потому что, например, такая была мысль, не мною высказана, немножко конспирология, но тем не менее. А Представьте, что был бы губернатор Санкт-Петербурга такой же успешный, такой же новатор и такой же образец для всех регионов, как мэр Москвы. Он был бы прям вот готовый преемник, он был бы слишком заметный, может быть, фигурой. Правда, из этого непонятно, почему мэру Москвы позволяется быть, э, так сказать, таким вот красавцем, а губернатору Санкт-Петербурга обязательно надо быть, как бы это сказать, чтобы никого не обидеть, вот такой вот несколько комической фигурой. Вот почему? Опять же, ответ читайте в нашей новой книге «Не знаю». 
Что могут сделать граждане в такой ситуации, когда ваши управленцы с трудом значит, ну, ложку мимо рта не проносят, но обязанности свои выполняют тяжело? Я немножко знакома с тем, как у вас регулируется социальная сфера. Там психиатрия ваша славится далеко, помощь детям с особенностями развития. При этом в Петербурге всегда блистательные общественные инициативы, которые становятся моделями для всей страны. То есть вот граждане у вас замечательные совершенно. А как только переходишь на уровень управленческого аппарата, там начинается непробиваемая беда. Значит, что с этим делать? Ну, хотелось бы, чтобы все-таки вы ну, хоть ходили бы голосовать иногда. Я понимаю, что последовательные опыты неудач не то чтобы вдохновляют еще раз прийти на праздник, так сказать, наши грабли. Да? Это очень понятно. Тут трудно обвинять людей в том, что они восьмой раз не желают участвовать в том, что предыдущие семь раз не принесло им ничего хорошего. Но у вас довольно полномочное законодательное собрание, в отличие от, например, Мосгордумы. И у вас муниципальные собрания распоряжаются бюджетами. Поэтому так бьют страшно кандидатов да, на участках. В Москве не бьют, потому что ну, у них денег нет. А у вас есть. Поэтому... У вас, с одной стороны, какие-то остатки 90-х очень во многом. С одной стороны, в практиках ваших удивительных. С другой стороны, в еще недобитой правовой основе демократической, которая у вас лучше сохранилась, чем в Москве. В Москве местное самоуправление было вычищено еще при Лужкове. Не в смысле там как-то политически, а просто регулированием, изменением правовой базы. У вас нет. Поэтому, если у вас, так сказать, взяться за дело и э, перехватывать власть в муниципалитетах, то вы получите в руки больше, чем можно получить в Москве. А зачем я вам учу этому, непонятно, потому что люди это все уже делают. Ваши муниципальные выборы, в общем, довольно активные. Но на э, выборах федеральных вы демонстрируете одну из самых низких явок по всей стране. Это обидно, потому что ваш избиратель, может быть, страдает от недостатка витамина D, но, по крайней мере, он образованный и не, не дикий. Хотя бывает со своими странностями. Хотелось бы, чтобы таких избирателей было на участках у нас побольше. Потому что у нас душераздирающая совершенно корреляция по стране, где больше фальсификации, там и больше явки. Эта явка тоже может быть нарисована, но там, где фальсифицировать труднее, там и люди не ходят. Это как-то обидно. А да, еще, еще добавлю по поводу, раз уж я решилась осуждать ваши административные институты, про социалку сказала, про медицину сказала, а силовики у вас какие? А какая у вас полиция? А как у вас умеют регулировать массовые мероприятия? Это, конечно, все просто, как говорил Людовик 15 на месте моих подданных я стал бы бунтовать, потому что это просто вот куда ни посмотри, это одно вот, вот неутешное горе, картина Крамского. Да, извините, я закончу. Добрый день, спасибо за вашу лекцию. Трансфер демонстрирует себя как технооптимист, но в области биотехнологий они наоборот ведут себя как технофобы и по максимуму показывают и говорят о том, что данный прогресс не столь перспективен. С чем это может быть связано и есть ли возможность изменения мнения нашего правительственного аппарата на эту, на эту тему? Вы знаете, это очень хорошее наблюдение, очень интересное, потому что действительно вы правы, тут наблюдается у нас поразительная гибридность. С одной стороны, в диджитализации мы впереди планеты всей, у нас всякие цифровые офисы, и правительство мы переводим на цифровые рельсы, и опять же вот голосование мы цифровизируем, и значит, всякие логистические процессы подвергаются оптимизации. Тут мы ужасно прогрессивные, вообще ничего не боимся. Но как только дело касается так сказать, сферы так называемых традиционных ценностей, тут мы, наоборот, жуткие ретрограды. Значит, ну хорошо, там аборты не ограничивают пока законодательно, потому что боятся трогать эту истинную скрепу русской жизни, которая, как известно, две аборты, развод. По счастью, с абортами и так все снижается, с разводами нет. Но там суррогатное материнство, усыновление там какие-нибудь гражданские союзы, однополые браки, не дай бог, все это видится очень-очень подозрительно. Почему так происходит? Я думаю, что это довольно ситуативно, потому что за одну часть отвечает один набор управленцев, за другую часть другой набор управленцев, которые, во-первых, старше физически, во-вторых, очень сильно воцерквленные, как у нас воцерквленные только наше самое советское поколение, 50-х годов рождения, эти вот, так сказать, коммунисты и комсомольцы, когда подросли, стали такие православные, что просто уже не знаешь, куда от них деваться. А вот 
Этими сферами руководят они. Поэтому, когда у нас начинается, например, разговор о демографической политике, то сразу заканчивается всякое, всякий технооптимизм и вообще любой оптимизм, и начинается какая-то ужасная дикость из серии «давайте убедим женщин рожать пораньше, чтобы у них были более здоровые детишки», что абсолютно демографическая чушь, невозможно, так сказать, фарш провернуть назад, невозможно откатить постоянно растущий, на самом деле, возраст вступления в брак и возраст появления первого ребенка, потому что это связано напрямую с женским образованием. Только если с талибом это удастся, вот если девочек не учить грамоте, тогда да, тогда они будут рожать раньше, потому что надо чем-то заниматься. А если женщины учатся и работают, то этот возраст не будет расти, будет только снижаться. Хотя материнский капитал наш был достаточно успешной демографической мерой и даже считается одной из такой наиболее успешных в мире, на, так сказать, на уровне публичного дискурса, на уровне, что называется, политических разговоров или разговоров политического руководства, у нас в этой сфере исключительно сплошной вообще Петр и Феврония. Слава богу, что там какой-нибудь ЭКО еще не запрещают. Но вот на суррогатное материнство теперь набросились. Опять же, тут еще вот какая есть интересная штука. У нас какие-то такие странные мутные процессы происходят с медицинским законодательством и с вниманием правоохранительных органов к медицинской сфере. Это связано с медикализацией публичной сферы в целом. Медицинская становится, во-первых, очень значимым, это как раз связано с этой базовой ценностью безопасности. А медицинская становится публичным, и это начинает всех волновать, в том числе, опять же, и правоохранительные органы тоже. Ну вот, Следственный комитет, по-моему, в 2018 году создал у себя департамент ядрогенных преступлений. Выучили сложное слово «ятрогенный». Дальше стало понятно, что будет плохо с врачами. И вот они стали преследовать врачей. Да, ятрогенный, прошу прощения, это связано с врачебными ошибками. А вот стали терроризировать врачей сначала тех, которые там как-то неправильно отчитываются о выданных наркотических обезболивающих. Тут удалось ужасными усилиями за много лет некоторую либерализацию уголовного законодательства все-таки провести вот под самый занавес последнего седьмого созыва, вот эту вот поправочку в статью 280 УК, которая освобождает от ответственности врачей за всякий мисхендлинг этих самых медицинских наркотиков, слава богу, а то помните, к ветеринарам приматывались, зачем кошки, значит, китанов вколол. Страшное дело, что творилось. Вот. Они же этого же типа люди, которые, видимо, сами уже стали старенькие, поэтому их очень волнует вопрос, не залечили ли их неправильно, и почему я к врачу пошел, а потом у меня, значит, лучше мне не стало, давайте этого врача засудим. А вот они же теперь набрасываются на суррогатное материнство, потому что, с одной стороны, это какой-то фарминг младенцев, хорошо ли это, а с другой стороны, там, не дай бог, какие-нибудь одинокие мужчины заведут себе ребенка, наверное, для нехороших целей. То есть вот это их всех как-то очень сильно волнует и тревожит. Понятно, что любые медицинские озабоченности, конечно, 20 и 21 год очень сильно повысил. Мы бесконечно говорим публично о медицинских материях. То, что было приватной информацией, стало сверхпубличной. Люди обсуждают уровень своих антител, как будто это прям вот самая светская тема, уступающая только погоде. А, то есть это, конечно, поразительно. Температура вашего тела, которая раньше интересовала только вас и вашу маму, теперь ее знает каждый охранник на входе в любое публичное место. Это удивительное изменение, опять же, мы об этом говорили, но когда это видишь, реализацию, то это, конечно, очень интересно. В общем, опять же, не знаю я определенного ответа на ваш вопрос, но вот такие могу делать, такие могу делать предположения, почему действительно... А в том, чтобы там, цифровизировать транспортные потоки, сферу обслуживания, политическую сферу, управленческую сферу. У нас такие выдающиеся успехи или такие зловещие успехи, смотря с какой стороны вы смотрите. А вот в том, что касается так сказать, базовых вещей, то, что называется биополитикой и некрополитикой, управлением жизнью и смертью, тут пока у нас так сказать, царствуют православные консерваторы. Глядя на успехи так сказать, ни во что не верующих технократов, подумаешь, может лучше пока, и, пока мы немножко подождем с православными консерваторами. Может быть, это не так и плохо. А, давайте мы перейдем на, на эту сторону. Тут тоже были вопросы. Да, по-моему, эту сторону я вообще дискриминировала, не смотрела на нее. Если бы вы были студентами, а я американским преподавателем, вы могли бы написать на меня жалобу, что вам не хватало э, eye contact. Но я, я постараюсь исправиться, пока вы не написали на меня жалобу. Екатерина Михайловна, спасибо вам большое за лекцию. Я э, хотел спросить, вот... Э, мы рассматривали на этой лекции, что государство – это, собственно, один из бенефициаров цифровизации. 
Но если цифровизация, собственно, выходит из-под контроля государства, например, есть такая точка зрения, что арабскую весну спровоцировали как раз-таки спровоцировали высокие темпы цифровизации общества. Есть и такие точки зрения, что там Госдеп людей в Твиттере тренировал. Но в целом, как на ваш взгляд, насколько высока корреляция вот между темпами цифровизации и политическими процессами, но сменами политических режимов? Действительно, многие государства, и не только авторитарные, но и демократические, обвиняют интернет в том, что через интернет к ним там в мозг залез какой-то враг, испортил им выборы, значит, перепортил всех девок, всю молодежь, значит, как-то совратил не на ту сторону, собрал какой-то митинг и вообще, значит, вредит. Это такой, такой страх довольно общий, довольно распространенный. Одновременно, собственно, автократии довольно быстро перешли от простой мысли, давайте интернет отрубим для того, чтобы тут не было, значит, у нас крамулы, к мысли, давайте интернет используем для того, чтобы, во-первых, свою пропаганду более эффективно распространять, во-вторых, для того, чтобы за всеми следить. Вот мы сейчас с вами на таком рубежном этапе. С одной стороны, хочется и повыключать рубильничком. Для этого делаются всякие там суверенные интернеты, для этого делаются тренинги, а что будет, если мы все повыключим. Ну, в общем, даже безо всяких суверенных интернетов, каждый из вас, я думаю, знает, что в местах, так сказать, массовых мероприятий мобильный интернет отрубается и так. То ли потому что народ слишком много в одном месте, как на Новый год, а то ли по какой-то другой причине. Да? Значит, отключения были у нас в Ингушетии во время вот их пограничных конфликтов в 2019 году, отключение мобильного интернета в регионе, и частично и в Москве в том же 2019 году во время протестов тоже отключали. То есть это, что называется, делается. При этом для государства авторитарного и не только авторитарного интернета и вообще, так сказать, цифровизация как инструмент слежки, инструмент сбора денег, давайте об этом не забывать. То, что Глеб Олегович Павловский называет империя штрафов. Понимаете, люди это новая нефть, сказал кто-то, неизвестно кто. Хочется ведь не просто следить, куда там человечек ходит туда-сюда, а хочется же его все время штрафовать, собирать с него налоги, всякие платежи, сборы. Опять же, мы сделаем это очень удобным. Прям вот в одном окне. Тут же тебя, значит, и оштрафуют, тут же ты и проголосуешь, тут же тебя и арестуют, не выходя из дома. Это замечательно, совершенно комфортно. Поэтому автократии обучаются, в том числе друг у друга, обучаются и граждане. Государства чувствуют себя часто голыми и беззащитными перед расследователями, которые обладают такой информацией, которой раньше обладали только спецслужбы. При этом, кстати, надо иметь в виду, что, так сказать, люди, родившиеся и выросшие в аналоговую эпоху, особенно с определенным бэкграундом, никогда не поверят в то, что возможны какие-то независимые расследования в интернете, вообще любые, они не понимают, что есть сбор информации в сети. Они абсолютно убеждены, они сойдут в могилу с этим убеждением, что всем этим расследователям информацию приносят спецслужбы в папках, на бумаге, по-другому не бывает. А все остальное это просто обман для, так сказать, отвода глаз. Просто имейте это в виду, чтобы вы знали, это несдвигаемое совершенно убеждение. То есть что такое там Google и как им пользоваться, эти люди не понимают и не поймут никогда. Поэтому, значит, ну опять же, поэтому может быть, у, скажем, русского интернета было почти 20 лет относительно свободного развития, только последние годы государство за него толком взялось. А я вижу, что наши хотят, по крайней мере, двигаться в направлении какой-то суверенизации, то есть отрезать свой кусок интернета, чтобы его не отключать, но он был бы только свой. Значит, обычно это сводится к вопросу, отключит ли YouTube, но вопрос не в этом. Хотя изготовление каких-то отечественных платформ явно идет. Значит, ну вот такой невинный простой пример. Я тут недавно сходила на канал Культура, поучаствовала в передаче про Вальтера Скотта внезапно. Значит, когда я спросила, где можно будет посмотреть, кроме как по телевизору, мне сказали, что мы на YouTube не выкладываем. Причем недавно, с лета, все материалы ВГТРК выкладываются на какой-то их платформе под названием типа «Смотрим» или что-то в этом роде. А, то есть она пока похожа на любой другой онлайн-кинотеатр, как там Ока или Айви, или Кинопоиск. Вот регистрируешься и смотришь там фильмы и всякие передачи. А, денег пока не берут, но явно захотят взять, но тут видна какая тревожащая интенция это, да? 
Значит, зачем вам YouTube? Смотрите на нашей вот чудесной платформе за бесплатно пока, потом будет платно, но сначала будет бесплатно. Смотрите все наши ценные материалы. Другое дело, что никто ни, ни даром, ни найти, ни с деньгами, ни найти эти материалы в ГТРК никому не нужны. Никто за ними не пойдет ни на какую платформу. У них на YouTube три, три коллеги с половиной значит, их смотрят. Я это обнаружила, когда я, опять же, с дуру пару раз сходила на первый канал и дальше посмотрела, сколько, у них, сколько их материалы в YouTube набирают просмотров. Ну и дальше, дальше я завела свой канал. Вот. Это оказалось гораздо лучше и интереснее во всех отношениях. В общем, пытаясь все-таки ответить на, ответить на ваш вопрос, тут тоже нет такого внятного разделения на прогрессивные демократии, которые все плавают в цифровом океане, и замшелые диктатуры, которые сидят, значит, держать двумя руками за рубильник. Все плавают в цифровом океане, все находятся в этой новой реальности. Каждый пытается ее использовать как может. И возвращаясь к тому, с чего я начала в самом-самом начале, в таком далеком, никто пока не знает, как правильно и как надо. Все на ощупь пытаются к своей выгоде приспособить эти непрерывно возникающие инструменты. Государство учится, и демократические учатся, и авторитарные учатся, и граждане учатся, и НКО учатся тоже, как обходить эти системы государственного контроля. У нас вопрос от наших зрителей и трансляции. Насколько коррелирует уровень цифровизации страны или правительственных органов, органов с вмешательством государства в личную жизнь гражданина в других странах, например, в азиатских? Ну, это трудноизмеримые параметры. Что такое уровень вмешательства? Да? А каковы формы этого вмешательства? Вообще, при всем, так сказать, нашем ужасе перед цифровым концлагерем, который был вынесен в нашу тему, надо все-таки сказать, что когда государство пытается кого-то контролировать, оно это делает старым добрым физическим способом. И как бы не был ужасен контроль корпорации за вашими данными, как бы мы не пугались того, что чего-то сказал за завтраком, и потом эту рекламу тебе показывают непременно в твоей ленте, все же корпорация не придет к вам домой, не устроит у вас обыск и не запрет вас в каталажку. Да? Я, кстати, буквально совсем недавно узнала, отвлекусь от темы, что Кутузка – это, оказывается, по имени Голенищева Кутузова, который был э, московским генерал-губернатором. Можете себе представить? Опять же, это совершенно рандомное замечание. Как, как пишут в интернетах, никто совершенно никто. А тут я внезапно решила вам сообщить про Кутузку. Но раз я про это узнала и удивилась, теперь вы тоже должны. Так вот, значит, возвращаясь в степени вмешательства. Настоящий, так сказать, государственный террор или прессинг, или контроль состоит в том, что государство может ограничить вашу свободу, забрать ваши деньги и убить вас или побить физически. Это называется монополия на насилие. Тут любая цифровизация является только оформлением. Вообще, вот этот знаменитый и, и не совсем правильно понимаемый, и на самом деле трудно постижимый китайский социальный кредит состоит не в этом. Когда китайцы там каких-то уйгуров своих хотят, э, так сказать, э, проконтролировать, они их запирают, опять же, в старом добром концлагере, за забором, а не цифровыми методами. А вот этот самый социальный кредит направлен скорее на то, чтобы воспитать правильного коммунистического человека, который будет соблюдать социальные нормы сознательно, добровольно, потому что он хороший и хочет хорошего, и хочет тех плюшек, которые ему выдаются за эти самые высокие баллы кредита, за эти плюсики в карму. Это пугает человека, особенно европейски воспитанного человека, потому что кажется ему еще более ужасной попыткой не просто, так сказать, тело бренное мое куда-то запереть, а дух мой бессмертный подчинить. Но тут надо вам сказать, европейским воспитанным людям, что все предыдущие века истории человечества этим занимались церкви. Они индоктринировали, начиная с рождения, они предписывали обязательные ритуалы, они карали, они награждали. И они говорили тебе, что Бог тебя видит всегда, а к священнику на исповедь ты придешь регулярно. Вместо видеокамеры тогда была, так сказать, клеточка, кабинка исповедника. Поэтому людям, которые, еще раз повторю, практически как, почти уже как биологический вид, были сформированы в этой постоянной видимости и в этой постоянной идеологической индоктринации с ритуалами, с регулярным каким-то голоданием, с какими-то повторяющимися движениями, которые настраивают вашу голову определенным образом, с использованием в всяких там церковных операциях и цвета, и звука, и запаха, и всех иных способов воздействия на человеческое сознание, нам после этого говорить, ах, боже мой, Цукерберг путем подбора новостей в ленте залез в мой мозг, да из вашего мозга не вылезает. Понимаете? Сейчас у вас больше возможностей как все-таки самому повлиять на ту реальность, которую вы видите. В этом смысле все же, все же, опять же, при всех наших страхах и озабоченностях нельзя не видеть и полезно помнить, что степень нашей свободы все же возрастает. Да, 
у нас тут еще был вопрос. И, а -а -а. дорогие друзья, нам уже пора заканчивать. Давайте это предпоследний вопрос. Вот. Да, спасибо за возможность задать вопрос. Екатерина Михайловна, как вы оцениваете вероятность, что технооптимизм и развитие технологий приведет когда-нибудь к прямой демократии, хотя бы частично? И это первый вопрос. Еще о прямой демократии. Платформа Change.org, где мы можем подписать петицию, она является ли предпосылкой прихода к этой прямой демократии или она будет продолжать выполнять вот эту функцию фильтра совсем уж каких-то бредовых и опасных инициатив типа реформы просвещения? Спасибо. Ну, слушайте, если мы хотя бы в этом преуспели, это уже большое счастье. А, только. Да не только, это довольно много. Давайте начну с последнего вопроса, с ченджа. А, это интересный инструмент, действительно удивительно действенный. Но для того, чтобы правильно им пользоваться, есть один, как это, хозяйки на заметку, один маленький лайфхак. Значит, смотрите, если вы заводите петицию или подписываете ее, имейте в виду, значит, на Change вы собираете подписи. Много-много-много, там десятки, сотни в удачном случае, тысяч подписей. Петиция обращена не вообще от человечества, да, не Организация Объединенных Наций, она обращена к какому-то должностному лицу или набор должностных лиц, каким-то государственным институтом. Когда вы насобирали столько подписей, сколько вам кажется внушительным, вы организатор, вы распечатываете их на бумаге и несете как обращение граждан в тот властный орган, в который вы обращаетесь. Таким образом вам обязаны ответить. То есть, понимаете, это не просто что-то в интернете, там кто-то где-то подписался. Вы из этого делаете ту форму обращения, которую госорган не может игнорировать по закону о работе с обращениями граждан. Важный момент. Значит, поэтому набрали подписи, на этом не остановились, распечатали, положили все в коробки, засняли, как вы идете с коробками, сгибаясь под их тяжестью, как вы что-то суете в приемную, вам отказывают, потом все-таки принимают, все это нужно, все это вы потом публикуете для воодушевления своих сторонников, опять же, азы революционной борьбы. Значит, нет, на самом деле это называется легалистский протест, то, то чему я вас тут обучаю. Вот эта вторая часть, она тоже важна, вы получите ответ, может быть, это будет какая-то отписка, но вы произведете впечатление, все, что вы сделали, оно не канет в лес. В разделе «Успехи» на платформе Change.org вы можете полюбоваться, сколько там достижений. Никакая наша вот эта отечественная платформа РОИ, российская общественная инициатива, кто-нибудь слышал про РОИ когда-нибудь? А, кто-то слышал, замечательно. Что? Понятно. Это знаете, как когда хочешь найти в гугле какую-нибудь цитату, и тебя единственное, что тебе выпадает, это твои же собственные какие-то да, тексты. И дальше Google говорит, никто кроме вас про это не пишет. Значит, тем не менее, раз уж про Рои, никто не спрашивал про Рои, но я про него все равно расскажу. Значит, это действительно не сильно работающая штука, она и, и при жизни это не отличалась темпераментом, а с тех пор, как Абазова посадили, который этим вроде как заведовал, вообще там стало не весело. Но значит, там есть три уровня петиций. На Рои, чтобы что-то подписать, нужно на госуслугах верифицироваться, то есть там подпись должна быть на вес золота, почему-то ни черта не работает. Тем не менее, три уровня есть там петиций. Федеральный, региональный, местный. Федеральный – это вообще живая смерть, там ничего не происходит. Там Навальный пару-тройку раз набирал по 100 тысяч подписей, после чего ему отказывала правительственная комиссия под руководством того самого Абазова, который сам теперь сидит. А вот так, такая справедливость. Так, так она устроена. А, так вот, а значит, при этом, если вы посмотрите петиции регионального и особенно местного уровня, то вы увидите, что там будут случаи, когда кто-то кому-то прислушался. Видимо, местные власти как-то пугаются, что там в Москве узнают, что у нас тут светофор не стоит там на перекрестке, что-нибудь такое. То есть если у вас что-то такое э, локальное, то можно там тоже э, завести. Но чем-нибудь лучше. Значит, к первому вашему вопросу переходя, в связи со вторым, являются ли такого рода платформы и также э, там похожие на них всякие активные гражданины в Москве? В Петербурге есть что-то похожее на активный гражданин московский или подмосковный добродел? Есть? Нету? Что-то есть, да? Что-то есть. Хорошо. Потому что в Москве это довольно работающая штука, типа сфотографируйте лужу, и она высохнет. Там... Есть у вас. Хорошо. Это, конечно, суррогат парламентаризма. Понятно. Отберем у граждан политические права, дадим им кнопочку. Значит, проголосуйте, какой вкус чипсов лейс в этом сезоне лучше. Да? Там соленый огурец или сметана с луком. Вот такая у нас демократия. Но... Это какой-то инструмент обратной связи. Конечно, парламент лучше, понятное дело. Но это хоть что-то. Является ли это предверием или предвестником 
будущего перехода от демократии репрезентативной, то есть представительной, к демократии прямой. Об этом политология много размышляет, потому что действительно вот эта вот прямая связь а, посредством мобильных телефонов, просто говоря, она наводит граждан на мысль о том, что зачем нам нужны посредники, зачем нам нужны представители, какие там депутаты, если мы сами можем там, не знаю, писать законопроекты, подавать жалобы, посылать обращения и пусть власть с нами разговаривает. С одной стороны, это очень опасное направление мысли, потому что оно может уничтожить парламентаризм в пользу исполнительной власти. Исполнительная власть будет страшно этому рада. Пусть не будет никаких депутатов, а будем только мы, начальники и жалобщики. Разобщенные жалобщики всегда будут слабее, чем любой администратор в любой точке. Тем более, что жаловаться они придут к нему на его территорию, а на своей территории каждый, как вы понимаете, имеет преимущество, потому что знает правила и где у него топор лежит э, под столом. Поэтому это опасная такая вещь, если в эту сторону начать рассуждать. С другой стороны, действительно, прямая демократия сменилась репрезентативной, когда, во-первых, появились сословия, первые парламенты, это, как вы понимаете, органы сословного представительства, да? там Кортесы, и Веча всякие, и палаты пэров, это, что называется, были не для всех, а только для, ну, в основном для феодальной верхушки, которая там, советовала королю или ограничивала его э, полномочия. И второе, репрезентативная демократия возникла, когда люди перестали все помещаться на одной площади. Даже все люди, наделенные активным избирательным правом до эпохи всеобщего избирательного права. Если можно всех собрать на виртуальной площади, Александр Баунов строго пишет, что надо говорить агора, только агора, исключительно ударение на первый слог. Мне трудно к этому привыкнуть, но тем не менее. В общем, на какой-нибудь одной площади, в одном общем тинге, скажем так, как это называлось в Скандинавии, то возможно, возможно какой-то набор вопросов, опять же, например, местных, может таким образом обсуждаться и решаться. Ведь смотрите, как здесь интересно получается. Мы на уровне, скажем так, общестрановом, то, что мы называем федеральным, очень ценим и тайну волеизъявления, и тайну голосования. То есть тайну того, как мы голосуем, и тайну того, как мы проголосовали. То есть мы хотим, чтобы за нами не смотрели, когда мы голосуем, поэтому люди возмущаются, если начальство пытается стоять за спиной. И мы не хотим, чтобы нас можно было связать с нашим голосом, проверить, за кого ты проголосовал. При этом есть уровень принятия решений, на котором такая анонимность не только не нужна, но и нежелательна, невозможно и нежелательно. Это, например, собрание собственников жилья в доме, это собрание членов СНТ, это родительский чат. На этом месте в зале все заплакали, и спикер заплакал тоже. Значит, у кого четыре родительских чата в телефоне, вот, из них два школьных и один детсадовский, тот как это, обнимитесь и поплачьте вместе. Тем не менее, нельзя не видеть, что это инструменты принятия решений, обсуждения, высказывания различных мнений и финальное там, голосование да, и отчетность. Вот может быть эти самые чаты, это пока, так сказать, кривые и странные, но прообразы, каких-то политических форм будущего. Потому что, конечно, снижение доверия к элитам во всем мире, оно будет требовать какой-то трансформации, какого-то переформатирования репрезентативных институтов. Люди все меньше хотят делегировать, все больше хотят участвовать. Нам с вами это немножко странно слышать, нам до политической репрезентации еще долго жить и работать, и бороться, потому что мы просто лишены избирательных прав как таковых. Но, понимаете... Никто не выпадает из исторического процесса от того, что у него на каком-то участке, так сказать, плохо обстоят дела. Поэтому мы одновременно находимся в политическом пространстве, где мы лишены доступа к политическому представительству, к парламентскому представительству. И одновременно мы находимся в том пространстве, в котором вырабатываются новые постпарламентские формы представительства интересов. Екатерина, большое спасибо. Я боюсь, что нам придется закончить на этом, потому что Маниш через 15 минут закроется. Так, Увы. и нас всех выведет отсюда охрана. Увы, да. Дорогие слушатели, тогда благодарю вас за ваши вопросы. Очень, так сказать, глубокие и интересные. И в особенности благодарю вас за ваше внимание и терпение. Поверьте, лектор это очень ценит. Спасибо.